Então no começo, quando eu falo sobre o Espírito e a adoração, And I talk about the Spirit inspiring our worship. Eu vou falar sobre como o Espírito inspira a nossa adoração. I, I know sometimes there's confusion based on the word inspire in our translation. Eu sei que na nossa tradução às vezes a palavra inspirar traz uma certa confusão. <laughs> so I don't mean like in our worship is inspired in the same way that Scripture is inspired. Quando eu falo de uma adoração inspirada, eu não estou usando a palavra inspiração do mesmo jeito quando nós falamos que as escrituras são inspiradas por Deus. But simply that God's spirit is involved in our worship and helps us in our worship. Mas simplesmente quero dizer que o espírito de Deus está envolvido na nossa adoração e auxilia a nossa adoração. Well, how important is this? Quão importante é isso? In John chapter 4, em João capítulo 4, when Jesus talks to the Samaritan woman, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, he says, the true place of worship is not in Jerusalem or on Mount Gerizim. Jesus diz, o verdadeiro lugar de adoração não é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. But the true place of worship is in spirit and in truth. Mas o verdadeiro lugar de adoração é em espírito e em verdade. So people were very impressed with Herod's temple. As pessoas estavam muito impressionados com o templo de Herodes. But the mark of believers, Jesus says, is that we worship God by the Spirit. Mas o marco dos crentes é que nós adoramos a Deus no espírito, conforme o que Jesus diz. In the same way, in Philippians chapter 3, da mesma maneira, em Filipenses capítulo 3, he says We are the true circumcision. Ele diz nós somos a verdadeira circuncisão. Who worship in the spirit of God. Nós estamos adorando o espírito de Deus. And there's Old Testament precedent for spirit empowered worship. E há um precedente em todo o Antigo Testamento para a adoração que vem pelo Espírito Santo. Of course, new covenant worship is More spirit empowered than old covenant worship. Claro, na nova aliança, a nossa adoração é ainda mais capacitado pelo Espírito Santo. So we expect even greater empowerment from the Spirit for worship today. Então nós devemos esperar que o Espírito capacite ainda mais a nossa adoração hoje. But we already have models of spirit empowered worship in the Old Testament. Mas nós já temos modelos do, de uma adoração com a capacitação do Espírito Santo no Velho Testamento. We see revivals of worship at each time that God brought revival in Israel's history. Nós vemos um avivamento da adoração cada vez que Deus trouxe um avivamento para o seu povo. And I'm just going to summarize some of these. Eu quero só resumir alguns desses. And it's a few slides further. Pode passar alguns <laughs> slides para frente. Maybe it's stuck. But anyway, the renewal of temple worship that Quando accompanied revivals in Israel's history. O renovo da adoração no templo de Israel marcou os avivamentos do povo de Deus. First of all, in David's time. Em primeiro lugar, no tempo de Davi. We see it again and again in First Chronicles. Nós vemos isso vez após vez em Primeiro Crônicas. Skillful worship leaders like today. Nós temos uns dirigentes de louvor muito habilitados, como nos dias de hoje. Loud instruments. Nós vemos instrumentos com, fazendo muito barulho, alto som. And this continued later in, after David's time in Solomon's temple. Isso também continuou depois dos dias de Davi, na época de Salomão. You see that in 2 Chronicles 8. Nós vemos isso em 2 Crônicas 8. Also, in Jehoshaphat's time, nós podemos ver isso também na época de Josafá. Worship was a matter of life and death. A adoração era uma questão de vida ou morte. They were going out to face the combined armies of many groups. O exército de Israel estava saindo para enfrentar várias nações reunidas contra Israel. But they began to sing and praise, and the Lord said. An ambush against the Ammonites, Moab, and Mount Seir. Mas a uh, Judá, o exército de Judá, começou a cantar e louvar a Deus, e Deus armou uma emboscada 
contra o exército dos inimigos, os moabitas do povo de Seir, os amonitas. It happened later in Hezekiah's time. Isso se repetiu mais para frente na época do rei Ezequias. Where they revived the worship in the temple. Quando eles reavivaram a adoração no templo. And it says that it was done according to the commandment of David and Gad, the king's prophet. E falaram que eles fizeram tudo de acordo com o mandamento de Davi e Gad, o profeta do rei. And of the prophet Nathan, for the commandment was from the Lord through his prophets. E do profeta Natan, seguindo o, o, as ordens de Deus aos seus profetas. We, we also notice in 2 Chronicles 29. Nós também vemos em 2 Crônicas 29 that the, they kept using the existing psalms but also new songs would arise during the worship. Que eles adoravam usando salmos já existentes, mas também novos cânticos eram usados na adoração. And we also see in 2 Chronicles 31 that, that it was division by division. Nós vemos em 2 Crônicas 31 que havia divisões ou melhor turnos para a adoração. That the spirit doesn't mean chaos. Então a adoração no espírito não significa um caos no louvor. It can be well organized and well planned but open to whatever the spirit will do. Pode ser bem organizado, bem planejado, porém aberto àquilo que o espírito de Deus quer realizar. In 2 Chronicles 35, we see it happened again during Josiah's revival. Nós vemos em 2 Crônicas 35 que isso se repetiu outra vez no avivamento nos dias do rei Josias. He appointed the priests to their offices and encouraged them in the service of the house of the Lord. Ele designou os sacerdotes aos seus cargos e os encorajou no serviço do Senhor. Following the directions given earlier by King David and Solomon. Seguindo as instruções dadas pelo rei Davi e o rei Salomão. In Ezra chapter 3, we see it happened again in Ezra's day. Nós vemos em Esdras capítulo 3, outra vez se repetindo. And in Nehemiah 12, we see again. Nós vemos outra vez em Neemias 12. <coughs> and in Nehemiah 12, it says, that God made them rejoice with great joy. Em Nehemias 12 diz que Deus fez com que regozijassem com grande alegria. And they performed the service of their God and the service of purification. E eles cumpriram o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. As did the singers and gatekeepers. Como fizeram os cantores, os guardiões das portas, following the command that had been given earlier. Seguindo as ordens que tinham sido dado antes. By David and his son Solomon. Por Davi e seu filho Salomão. Now, ideally, Nehemiah shows us that many even made their living doing this. E nós vemos que idealmente, e podemos ver isso através de Neemias, que muitos até viviam desse ministério de louvor. Worship was so important to God; it actually it was a ministry. A adoração era tão importante para Deus que era até um ministério em que eles recebiam para isso. Now, if even in the Old Testament worship was empowered by God, se até no Velho Testamento a adoração era através da capacitação do Espírito, how much more should we expect that to still be the case? Quanto mais deveríamos esperar que ainda fosse o caso hoje? Música